i dati eh, che abbiamo oggi vedono eh, confermati purtroppo i sette eh, decessi, quattro di questi riconosciuti in forma ufficiale e due ancora in fase di ultimazione della identificazione. E su un decesso non, ce, non abbiamo ancora mh, notizie, notizie certe. I cosiddetti reclamati, segnalati, eh, scendono a 5 e quindi questa è nella tragedia di, delle notizie di questi giorni, eh, è un numero che, che, va, che, va, che va riducendosi pur essendo sempre un numero molto tragico e si tratta di eh, tutti i cittadini eh, italiani. La, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un disastro quando siamo arrivati proprio sulla valanga e mi sono reso conto della immensità, della vastità, del, delle dimensioni di questa valanga enorme. Abbiamo visto, abbiamo visto gente che cercava aiuto perché c'erano gente ferita che cercavano aiuto e poi alcune persone decedute. No, la temperatura sicuramente per queste montagne in questo periodo non sono temperature normali. La causa penso che sia una casa di riscaldamento climatico globale, non, non c'è una causa specifica. Poi io non sono né un glaciologo né un geologo e non ho l'esperienza per dare de, dei pareri specifici e tecnici. Chiaramente penso che la temperatura la sua parte l'abbia fatta. Penso persone vive penso zero. A questo punto penso che non ci sia nessuna probabilità. Actually, yeah, we are a bit scared because uh, this glacier falling is not something that we were aware of. It's not something that happened before and it's quite a new danger and we don't know exactly how safe is the situation now. It should, I don't think it is. So, and, we, and by respect for the people who are still there, we don't feel to go at all. Yeah. After what happened, I feel uh, a bit scared because uh, about Uh, two days close, we were about to walk uh, just near the, the glacier, so it could have happened to us. So uh, we were planning to go uh, near uh, the glacier, uh, but right now we, we're gonna do another way uh, to avoid it. So yeah, it's uh, really scared because uh, there are a lot of people uh, who, uh, who are dying. So. Um, I don't know what, what circumstances should be up. Um, uh, people said that it's very warm, so uh, the temperature is not normal, that it should be lower. So probably climate changes made this. I don't know, maybe. <laughs> I was really surprised because until yesterday, if you would have asked me to think about uh, a risky glacier, for sure, I would have not have cited the, the Marmolada one because the Marmolada glacier is relatively at low elevation, so it is heavily impacted by ice melting and uh, retreat, and so usually it was considered by glaciologists as a sort of typical receding and almost disappearing glacier where everything and every glaciological uh, process was going to, to end, to, to finish in these years. And so it was really sudden surprise to see that uh, this kind of glacier so heavily impacted by climate change uh, has reacted in such an unpredictable and uh, uh, deep way, I mean.